ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራው ግፍ ቀላል አለ በተለይ ቤተ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በይሃዲግ ዘመን እንደተዋረደች በይሃዲግ ዘመን እንደወደመች በይሃዲግ ዘመን እንደተዘረፈች ክብሯን እንዳጣች በይቸም ግዚያ ታጣቀ አከርካሪዋ ተመጣው ያለች ዛሬ አከርካርቻው ተመጣው መቀሌ ተቀምጧል ሁሉ ግዜ እዚች ቤተክርስቲያን ላይ የጥይት ማብረጃ የፖለቲካ መፈተኛ ቤተ ሙከራ አድርገዋታል ሁሉ ነገራቸው የሚመጣው ቤተክርስቲያኑን በማቃጠል ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያንና ቤተክርስቲያኒን የነካ መቸምቢዮን ይወድቃል ትላንትና እግዚአብሔር የለም ያሉት የለም እግዚአብሔር ግን አለ አሁንም ቤተክርስቲያንን በትነክ ይጥፋያለሽ ኢትዮጵያንም የሚነካ ይጣፋል ለምን ኢትዮጵያ አምላክ ሃያል ነው ዋልድባ ማለት ዱባ ዱባ የሚያክል የዋሊ ስር ነው ዋሊ ዱባ የዱባ 318 ነው ፍሮቹ ሰባት እግዚአብሔር 24 ሰዓት የማይቋረጥባት አኛኮ ሰለምንተኛ ይለሊቱን ጸሎት ስለማናቅ ነው ማህሌቱን ሰዓታቱን የገዳማቱን መህላውን ስለማናቅ ነው ራሃብን እንዴት እናቃለንኛ ሁሉ ይጠገበን ለዚህ ነው አባቶች ከጠገብ ከተራባ ይልቅ ለጠገብ አዝናለሁ ሆርሲ ሞላ አይምሮባዶ ይሆናልና የሚባለው ጠጋበኛ አይምሮባዶ ስለሆነበት ነው ራሃብና አቅማ እነሱ ግን ሁሉ ጊዜ በራሃብ ውስጥ ሆነው እግዚአብሔርን በጉርለት ውስጥ ሆነው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ በመጠማት ውስጥ ሆነው ተመስገን ይያሉ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ ቅዱሳን አባቶች በገዳማቱ ስላሉ የነሱ ጸሎት እየተጠበቀ ነው እግዚአብሔር ቤተከነተም ቤተመንግስት መግባትን እንደሚያቀበት በአንድ ጊዜ በሳምንታት ውስጥ አሳይቶናልና ትልቁ መመለስ ነው ቤተኛው ምክንያትውን ቤት እግዚአብሔር ወደ ቤተከነተም ወደ ቤተመንግስት መግባት ይችላል ሰይጣን በእድሜ ብቻ የሚበልጣቸው ሰዎች አሉና የጀጅጋው እንዴት ይረሳል የሚረሳ ነው እንዴ ካልድ ቦበላይ ኮያማል ነዛ የተቃጠሉ ታቢያት ክርስቲያናት ነዛ የነደዱ ካህናት ነዛ የነደዱ ህፃናት የተደፈሩ ህፃናት የሟቹ ቁጥር ቀላል ነው እንዴ ሊቀቱ ጎሃን ደረጃ ነጋሽ ዘውይን ይባላልው የማሐበረ ወይን ይያብነ ተክላ ሃይማኖት ሰብሳቢና መስራች ነኝ ላለፉት 25 አመታት ስለ ኢትዮጵያ ዘማንለም ትውልድን ከግብረ ሰዶም እንታደግ ማሐበር ፕሬዝዳንትና መስራች ነኝ የወይንዬ ትራቭል ኤጀንሲ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ነኝ እንዲሁም በጄቲቪ ኢትዮጵያ የወይንዬ ቴሌቪዥን መራሃ ገብር ባለቤት አዘጋጅና አቅራቢ ነኝ በርካታ የአባያተ ክርስቲያናት ኮሚቴዎች ሰብሳቢ በመሆን ያገለገልኩ እንደኛለሁ እና ሪሰርቸር ነኝ የገዳማት ታሪክን እሰራለሁ እንደዚሁም ደግሞ በግብረ ሰዶም ዙሪያ ላይ ላለፉት 11 አመታት ጥናት ያጠናው ተመራማሪ ነኝ ወይንም ሪሰርቸር ነኝ ዋልድባ ማለት ዱባ ዱባ የሚያክል የዋሊ ስር ነው ዋሊ ዱባ የዱባ 318 ነው ፍሮቹ እና ዋልድባ በፈጣሪ የተመሰረተ ነው በፍጡር አይደለም በፈጣሪ የተመሰረተ ነው በአለም ላይ የሚለየው ያ ነው መቤታችን በስደት ወቅት ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዛ ስትመጣ የዋሊ ስራ ቀመሳት እንዴት ይመራል በተለው ወደፊት እኔናንቺን የሚያመሰግኑ ይፈጠራሉ እንደማር ይሄን ይበሉ ያመሰግኑናል ብሎ ተናገረ በስደት ወቅት ማለት ነው ከዛ በኋላ የዋልድባ አመሰራረተ ታሪክ ሰሜን ሾዋ ላይ ቅዳሴ ሰዓት በመስጋና ያመሰገኑ የዘመሩ ቅዳሴ ዮኒስ ያስታጉላሉ ስውራን መላእክት መጣው መላእክት ቀድሰውታል ቅዳሴ መላእክት ነው ምንለው ለዚህ ነው ቅዳሴ መላእክት ምንለውና ያኔ እግዚአብሔር ተቆጥቷል ታዲያ ምን እናደርግ ታቦተ መዳኒያ ለምን ይዘን ወደ ኢየሩሳሌም ምን ሄደና መቃብሩ ላይ እናልቀስ ብለው ታቦተ መዳኒያ ለምን ይዘው ይሄዳሉ ሳይንቲ የተባለ ቦታ ላይ ጌታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያገኙታል ከዛ ወዴት ነው መተዱት ወደ ኢየሩሳሌም ለምን እንደዚህ ስላስተጋለን ይቅርታ ለመጠየቅ እዚ በታገኙትስ እዚ ማብናገኘው ለምን ዛረስ እንደክ ማለ እኔ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ መልካ አማረስ እንል እንዴት አደርገናል ለለካ አንተ ሰይጣን ነኝ ይሉታል አማረ ሳይንት የተባለ ቦታው በዛ ምክንያት ነው ከዛ ሄዱ ደባር ቀሚባለ ቦታ አንጸባረቀ ስለ አንጸባረቀ ነው ደባር ቀ የተባለው ቀጥሎ ዛሬማ የሚባላል ወንዙም አለ ዛሬማ ከሚል ቃል ነው ዛሬማ የተለየ ነው የሚል ነው ከዛ ምን ባደርግላችሁ ታምናላችሁ ቢል ይሄን ተራራ ሻንቆራው አሉት ሻነቆራው ቦታው ምን ይባላል ሰቋር ይባላል አሁን 3 ነው ዋልድባ አብረንታን ዳልሻና ሰቋር የሚባላል ስለዚህ ሸነቆረው ይሄንማ ሰይጣን በመታቱ የሚያደርገዋል አሉ አሁንም ሲሄዱ አብረንታን ተተባለ ቦታው ጋር ሲደርሱ ምን ባደርግላችሁ ታምናላችሁ ቢል የሞተውን አስነስተ ይደከመውን አብርተተ ካሳየህን ባንተ እና ምን አለን አሉት ይሄንንም አደረጉ አምላካችን በሚያደርገበት ሰዓት አብረንታን ተአንልልይም በማለታቸው አብረንታን ተተባለ 
ሃሌሉያ ዋሻ የተሰወሩበት ቦታም አለ እዛ ማዮርዳኖ ስም አለ ያ ቦታ የወንዶች ገዳም ነው አሁን ይሄ እርሻዎቹ የስኳር የተባለው ያንን ቦታ የገዳሙን ቦታዎች ላይ ለመንካት ነው ስለዚህ ዋልድባ የተባለበት ዋሊዱባ በዛ ስያሜ ነውና የሚበላውም ቋርፍ ነው ጣቢሌ ቋርፍ የሚባልና ጉመሎ የሚባል ሶስት አይነት ምግብ አለ እህል አይገባም ከማይለበጣ ወንዝ ጀምሮ እህልና ኃጢያት አይለፍብሽ ተብሏል ስለዚህ ያንን ወዘተ ተጋገሪ ኃጢያት ሽኑ ለእግዚአብሔር ይቀር ይላል ሰብ ይቀድሶ ለመካን መካን ይቀድሶ ለሰብ ሰው ቦታን ይቀድሳል ቦታ ደሞ ሰውን ይቀድሳልና የቦታው ቀድሰና ኃጢያት ሽኑ ሊያጥፋል ያጥባል እህልም አይበላም እነዚህ ሶስቱም ላይ ሶስቱም ቦታዎች ላይ ያለው ኪዳን ተመሳሳይነት አለውና ከሰኔ 21 እስከ ህዳር 21 ህርመ ተጸሉት ቋርፍ እየበሉ መራራውን ማለት ነው ቋርፍ ምንድነው ቋርፍ ሶስት አይነት ነው አንዱ የዋሊ ስር ነው መራራ ነው በጣም ይመራልና ትንሽ ዋንሰት ቀምሺ እንጥልም ይበጥስ ነው መቤታችን ቀምሳ እንዴት ይመራል ያለችው ነው ከሙዝ ደግሞ የሚሰራ አለ ከተልባ ጋር ተደርጎ የሚሰራ የሚበላለና ያንን መራራ ይዘው ነው የሚጸልዩት ለምሳሌ ጳጳስ ህርመ ተጸሎት ውስጥ ያልገባ ጳጳስ ዋልድባ ገብቶ ለቀድስ ቢል አይችልም ለምን ህርመ ተጸሎት መግባት አለበት ያንን ነገር ለማከናውን ቀድሶ ለማቅረብ ማለት ነውና የዋልድባ ስርዓቱ እጅግ በጣም የተለየ ነው እና አባ ሳሙኤል ዘው ዋልድባ 70 አመት አበመኔት ሆኖ የጸለየውበት ቦታ ነው አባ ሳሙኤል ዘው ዋልድባ ማለት አንዱና አንበሳ የተቀመጡበት አንዱና አንበሳ ደግሞ መጻፋቸው ማስቀመጫ ያደረጉበት እና መዳኒነ እግዚ ድብረ ባንኩል አሁን መዳኒነ እግዚ ብትሄጂ አያቾን የበላውን አንበሳ ሰባት አመት እንዲገዛላችሁ አድርጎ አንበሳው ሲሞት ቆዳው አሁንም አለ አባ ሳሙኤል ሲቀድሱበት የነበረው ቁመታቸው አጭር ስለሆነ የቆሙበት ወንበር አሁንም አለ ድብረ ባንኩል መዳኒነ እግዚ ስለዚህ እነዚህ ቅዱስ ስፍራዎች ላይ ያሉት አባቶች ስውራኖች ይበዛሉ። ሰዎች ሊያዋቸው የማይችሉ ከሌላ ሰው ጋር የሚገናኙ ቅዱሳን ቦታዎች አሉ። አሁን ወለጋ ላይ አሁን ኮምቶ ስላሴ ብትጂ ቤተክርስቲያኑ ተዘክቶ ግን የቅዳሴ ድምጽ ይሰማሉ። እጣን ጢስ ሁሉ የሚሸጥበት ቦታ ለኔ ራስ ወጣኑ ጢስ ከጓደኛይ ጋር ሆነን ቤተክርስቲያኑን ለመርዳት የምትሄድ ጓደኛይ ውጪ ነው ያለችው ሆነ እጣን ጢስ ጫፍ ሰጥቶናል ተዘክቷል ቤተክርስቲያኑ። እዛ ያሉትን አባስና አናግራቸው ከተዘጋኩ ቆዩቷል አሉ። እንደውም ኪዳን አድርሳችሁ እንደ እጣኑ ቁጥስ ድርሶ ነበር አና ያልኔ ጸጋችንም እንደዚህ ያልወረደም ነበር ስማችን ከፈሲል ጸጋችን ቁልቁል ይሆናል በነገራችን ላይ አገልግሎት ስማችን በአለም ላይ በገነነ ቁጥረኛ ይወረድን ነው ምን ሄደውና ከዚህ ከመታወቅ ይልቅ የቀደመው ማንነታችንና አገልግሎታችን ሰው ሳይቀን በየገዳማቱ የምንዞረው ጸጋ እጅ ገመልካም ነው ለማለት የፈለኩት ምንድነው እንደዚህ ተዘክቶም ስውራን ቅዱሳን አባቶች ያሉበት ቦታ አለና የዋልድባ ጸሎቱም የተለየ ነው አባቶችም እናቶችም የተለየ ነው አመሰራረቱም እንዳልኩሽ በፍጥር ሳይሆን በፈጣሪ የተመሰረተ ገዳም ነው በሰው ሰውኛ በንጉስ አላሜዳ ዘመነ መንግስት ተመሰረተ እንላለን እንጂ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ቦታውን የባረከው ቦታ ነው ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ እነካለን ያሉ ሰዎች ይጣፋሉ ደግሞ በተግባርም አይተናል እሱንም እንደና ነው ሰው ይሄ ብዙ ሰው ጋር ባልጠራ መልኩ ስላለ አሁን እንግዲህ ቦታዎቹ ላይ መደረጋቸው አግባብ እንዳልሆነ በገዳም ያሉ አባቶች እንዳዘኑ እዚህ አዲስ አበባ ድረስ መጣው ቅሬታቸውን እንዳቀረቡ ማንንም ገል ሊሰማቸው እንዳልቻለ በመጨረሻ ቀጣቱ እንደመጣ ይነገራልና መንግስት ባላጣበት ቦታ ያን ቦታ ሄዶ መድፈሩ እኛ እዛ ያሉትንም የገዳም አባቶችን እኔ ማቃቸውንም በየአመቱም ማህበራዊ ንያውነ ተክላይማንቱ ጉዞ ስናደርግ ዋልድባን ገባለንና እጅግ በጣም ነበር ያዘኑት የሚያዝኑትም እንደዚህ ቅዱሳን ስፍራዎች መደፈሩ አግባብነት እንደሌለው ሲናገሩ ነበርና ሐና መሳሚል ምናልባት ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉት ይደቃሉ አትታበዩ በኩራትም አትተናገሩ ትላለች ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ነው ቤተክርስቲያንን መንካትና መግፋት በነገራችን ላይ ኢትዮጵያንና ቤተክርስቲያንን የነካ መቸምቢዮን ይወድቃል ትላንትና እግዚአብሔር የለም ያሉት የሉም እግዚአብሔር ግን አለ አሁንም ቤተክርስቲያንን በትነክ ይጥፋያለሽ ኢትዮጵያንም የሚነካ ይጣፋል ለምን ኢትዮጵያ አምላክ ሃያል ነው እግዚአብሔር እኛን የሚጠብቅ አምላክ አይተኛ ማንቀላፋምና እስራኤል አምላክ ስለማንቀላፋ ለኢትዮጵያ ልጅ ትክረ ስላለው እናንተ እስራኤላውያን እንደኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁ ምን ብሎ እንደናቸው እኮ እስራኤል እኛ እኮ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ስለዚህ ለኢትዮጵያ በርካታ ነገሮች ነው አሁን ጊዮን ይሁን ማለት አባይ ማለት ነው 
ዘራ አብሩክ በግዞት ሄደው ሲመለሱ ሰባት አመት መጻፋቸው ምንጭ ውስጥ ያስቀምጡታል ከዛ መጻፋን ግሽ አሉ ግሽ ማለት ውጪ ማለት ነው አባ አጠገባቸው ዘ አባ ዘሩ ፋይል የሚባሉ ረድ ነበራቸው አባ እይ የእግዚአብሔርን ሥራ በማለታቸው ጊዮን ማን ተባለ አባይ ተባለ ካራቱ አፍላጋታ አንዱ ገነተን የሚያጠጣው ከኢትዮጵያ የሚመነጨው እሱ ነው በከቲሊሊ 42 ኪሎ ሜትር በመተጅበት ሰዓት የምታገኘው ማለት ነው ዘራ አብሩክ በዛ ላይ ጸበላል መነሻ ምንጩ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳን አባቶች በዋጋ ከፍሎ ያቆዩት ሀገር ስለሆነች እቺን ሀገር የሚነካ ራሱ ይጎዳል ከዛው እጪ ገዳማቶቹ ማንኛውንም ቢሆን ኢትዮጵያ ከሁሉ የተለየች ሀገር ሰባት እግዚአብሔር 24 ሰዓት የማይቋረጥባት አኛኮ ስለምንተኛ ይለሊቱን ጸሎት ስለማናቅ ነው ማህሌቱን ሰዓታቱን የገዳማቱን መህላውን ስለማናቅ ነው ራሃብን እንዴት እናቃለንኛ ሁሉ ይጠግበን ለዚህ ነው አባቶች ከጠገብ ከተራባ ይልቅ ለጠገብ አዝናለሁ ሆርሲ ሞላ አይምሮ ባዶ ይሆናልና የሚባለው ጠጋበኛ አይምሮ ባዶ ስለሆነበት ነው ራሃብን አቀማ እነሱ ግን ሁሉ ጊዜ በራሃብ ውስጥ ሆነው እግዚአብሔርን በጉርለት ውስጥ ሆነው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ በመጠማት ውስጥ ሆነው ተመስገን ይያሉ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ ቅዱሳን አባቶች በገዳማቱ ስላሉ የነሱ ጸሎት እየተጠበቀ ነው። ለዚህ ባል ድባ ገዳም እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚነሳው በተለይ በ2000 አራት ይመስለኛል አይደል? መለስና አህ የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት መለስ ዜናዊና አንድ ሁን ፓድ ቅዱስ ፓትሪያርክ ቅዱስ ፓትሪያርክን ከዛ ጋር የታያዘ ነው የዋል ድባ እንባ ነው ሚሉም ስለነበሩ እንደው ግልጽ እናርግላቸው ብዬ ነው አንደኛ እግዚአብሔር መግለጡን ኃይሉን መግለጡንም የሚያሳይበት ወቅት ነው ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ንሄድ ንጉሱንና ቤተክነትን በአንድ ጊዜ ኃይሉን ያሳይበት ሁኔታ እና ያ ንጉስ ሳኦል የቂሳ ሐያ ያባቱ ጠፍቶበት ከሐያ ፈላጊነት ንጉስ አደረገው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መሄድ ስላልቻለ በገዛ ሳይፉ መጣው በገዛ ሳይፉ ነው ሞተውና እግዚአብሔር ንጉስን ቤት መግባት ይችላል ካህኑ ኤልም ልጆቹን ስላልገሰጸ ልጆቹን ነፊናስና ሀፍኒን በቤቱ አጥያትን ስላበዙና ሱም ስላልገሰጸ በገዛው ወንበሩ ነው ሞተው ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተክነትን ቤተ መንግስት መግባትን እንደሚያቀበት በአንድ ጊዜ በሳምንታት ውስጥ አሳይቶ ሆነናልና ትልቁ መመለስ ነው ቤተኛው ምክንያቱን ቤት እግዚአብሔር ወደ ቤተክነትም ወደ ቤተ መንግስት መግባት ይችላል ምንም የሚከለከለው ነገር የለም በሰከንድ ውስጥ መውሰድ ይችላል አውሬ ማድረግ ይችላል መሰወርም ይችላል እንደ ዳታን እና አብሮን መሬቱን ሰንጥቆ መውሰድ ይችላል ለምሳሌ ነው ለምና ገዳ አሁንም ብዙ ብዙ መንግስትም ኢትዮጵያ ሚቅርታ መጠይቀባቸው ነገሮች አሉ የጀጂ ጋው እንዴት ይረሳል የሚረሳ ነው እንዴ ካልድ ቦበላይ ኮ ያማል ነዛ የተቃጠሉ ታቢያ ተክርስቲያናት ነዛ የነደዱ ካህናት ነዛ የነደዱ ህፃናት የተደፈሩ ህፃናት የሟቹ ቁጥር ቀላል ነው እንዴ መስጊድ አልተቃጠለም የፕሮቴስታንት የእምነት ቦታዎች አልተቃጠሉ በእግዚአብሔር በዚህ ይደሰታል እንዴ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራው ግፍ ቀላል አለ በተለይ ቤተ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በይሃዲግ ዘመን እንደተዋረደች በይሃዲግ ዘመን እንደወደመች በይሃዲግ ዘመን እንደተዘረፈች ክብሯን እንዳጣች በይቸም ግዜ አታጣቀ አከርካሪዋ ተመጣዋል ያለች ዛሬ አከርካርቻው ተመጣው መቀለ ተቀምጣዋል ግን ቤተክርስቲያኒቷን ለመግዳት ቤተክርስቲያኒቷን ለማጥፋት ለማውደም ያልተሰራ ሰይራ ይለም አሁን እንኳን እኮ በዚህ በሁለት አመት ውስጥ እኮ 28 ቤተክርስቲያን በላይ ነው ተቃጠለው በዶክተር አብይ ዘመን ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እዚች ቤተክርስቲያን ላይ የጥይት ማብረጃ የፖለቲካ መፈተኛ ቤተ ሙከራ አድርገዋታል ሁሉ ነገራቸው የሚመጣው ቤተክርስቲያኒቷን በማቃጠል ነው ሁሉ ነገር ካህኑን በማድረግ ነው ተክለኛ ሃይማኖት ባለውለታ ናችሁ ኮ ያገር ባለውለታ ቤተክርስቲያን ና ስነዱ መቤት ናት እቺ ቤተክርስቲያን በእውነት ካየ ነው ዘመን አቆጣጣሩንም በእናይ ሁሉም ሰው የሚጠቀምበት እቺ ሆነ ኪነ ጥበብ ከነ ኪነ ህንፃውን በእናይ እቺ ቤተክርስቲያን ናት ለዓለም አይደለም ለኢትዮጵያ ለዓለም ያበረከተችውን በእናይ ትልቁ አጋይ ከፈለች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ እንድትሆን ያደረገችው ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ናት ሁሉ ግዜ ኮ ጸሎት ነው የሷ ስራዋ እንዴ ስራተ ቅዳሴ ወንተ ቅዱሳን የጸሎት ክፍር ዲያቆኑ ከሚለው እኮ ሌላው ቆርጦ ስለ ወንዝ ውሃ ሙላት ወንዞችን በልካቸውና በወሰናቸው ተሞላ ዘንድ ስለ ወንዝ ውሃ ሙላት እንማልዳለን ብላኮ መጸለይ ቤተክርስቲያን ናት ሰላምን መታወጅ ቤተክርስቲያን ናት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይያለች የሰላም ሚኒስቴር መቋቋም የለበተም ነበር እንዴ ሁሉ ነገር ሁሉና አንተ ኮ ጤና ተበቃ ኮ ቤተክርስቲያን ናት ፍታን የዮንጀለኛ ህግ ፍታብየሩ ከየት ነው የመጣው እያንዳንዱ ኮ ከፍታ ነገስ አይደል የተወሰደ ከቤተክርስቲያን ያልተወሰደ ምን አለ ረዚ እቺ እናት ቤተክርስቲያን እናትና እናት ላይ መዝመታቸው አግባብነት የለው 
ትልቁም አክቲቪስቱም ሁሉም ሰው የሚያደርገው በሃይማኖትና በዘር ዘርሽ እንኳን የነሱ ዘር ሆኖ ሃይማኖት ሻንገትሽ ላይ ከረሰላል አይደል ያချင်း አራስ ጨፍጨፋ ይገደለው ለትውልድኮ ለዘር ኦሮሞ ናት በሃይማኖት ምክንያት እንደ አይነት ሰይጣን ያሰራን እንዲሰሩ የሚያደርጉ ሰይጣን በእድሜ ብቻ የሚበልጣቸው ሰዎች አሉና በታክሲያኒቷ አውነት ስለሆነች ሁሌ ተፈታናለች ግን በግራይ መሐመድ ያልወደመች በዩዲት ጉዲት ያልጠፋች አሁንም በኮሮና ዘመን አትጠፋምች በታክሲያን ለዘላለም አባባ ትኖራለች መከራ ያልፋል ጀለማ ያልፋል ዲናጋሲ ሊጨልማል የማይነጋ ለሊ ተማልፈቀን የለም ይሄንንም ነበር ብለን እንደ ታሪክ እናነሳዋለንና በታክሲያን ላይ በየጊዜው የሚደርስ ታቦት እንዳይወጣ የሚደረገው ሴራ ሁሉ ነገር ወስታይ በጣም ያማል በየጊዜው እየከፋ እየከፋ የመጣበት ነውና ይሄ ፈተና ማለፍ ደግሞ ግደ ነው ተንሳይን ለማግኘት እኮ ህማማትን ማለፍ ያስፈልጋል ስቅለትን ሳታይ ተንሳይ ይለም ስለዚህ አርብ ኡኡታ ነው ጮሀት ነው ቅዳሜ ዝመታ ነው ኡሁድ ለልታ ነው ኡሁድን እናያለን ስቅለትን ማለፋችን ስለማይቀር ትላንትና እንዳለፍ ነው ዛሬ እናልፋለን ትላንት ይረዳን እግዚአብሔር ዛሬ ይረዳና ተስፋ እናደርጋለን ከቤተክርስቲያን ጋር እንግዲህ ከተለያዩ ፈተናዎች ወጀቦች ጋር ስናነሳ ከሰሞኑም እንግዲህ የደመራ ባል ማክበሪያና የጥምቀት ባል ማክበሪያዎች አንደኛው በልማት ሌላኛው ደግሞ በግብይት ቦታ የኮሮና ቫይረስ ያለውን ጥግነት ለጥግነት ለመቀነስ በሚል አቤቱ ታማቀርባ ነበር መብት ያልተጠየቀ ተዛስ በኋላ ከኮሮናስ በኋላ የገበያ ስፍራው ይነሳሉ ምክንያቱም የጥምቀት በአል ማክበሪያ የሆነው ጃል ሜዳ እንዲሁም ደግሞ የደመራ በአል ማክበሪያ የሆነው መስቀል አደባባይ እንግዲህ በዩኒስኮ የተመዘገበ ነው የደመራ በአልና ይሄ ደግሞ ሲመዘገብ የዓለም ቅርስ ነው ተብሎ ሲመዘገብ ተነ ማክበሪያ ስፍራው ጭምር በመሆኑ ቅሬታ ገብቶኛል በሚል በተከነትም ለከተማ አስተዳደሩ ደብዳቤ ማስገባቷ ተነግሯልና በዚህ ላይ መናስተይታለ መንግስት የቤተክርስቲያን ተዋን ጥያቄ የመመለስ ውዴታ ሳይሆን ግዴታ አለበት ሀገርና ታላተን ቤተክርስቲያን ሀገርነቷን ሊያከብር ይገባል የሰም ሳይሆን የተግባር ስራዎችን ማየት እንፈልጋለን እኔ ለምሳሌ ሰሞነ ህማማት ወቅት ጸሎት አሙስ ስጋው ደሙ ላቀብል ፍቃዱልኝ ብላ ቤተክርስቲያን መንግስት መጠየቀው ጥያቄ በራሱ በጣም ነው ያዘንኩ ለተጠይቀ አይገባም ነበር መብቷን ይጠየቀችው ግን መልሳል ተሰጣትም ስካው መልሳት ይሄ በራሱ ያሳዝናል ባስጀኳይ ግዜ አዋጁ እንግዲህ የቤተክርስቲያን አገልግሎትም እንዲቋረጥ በመደረጉ እንደው በቁጥበቃ ሁሉ ነበር አንድ አንድ ቤተክርስቲያን ድብደባም ነበር ከተበቃ ማልፎ ሊቆርብ የሚመጡትንም ድብደባ ነበር አንድ አንድ የመታወጫቸው ህጎችን አብሮ ሌላውንም ሊጨፈልቃ ላይጨፈልቅም የሚለውን ማድረግ አለበት አንቻውን ቤተሽ ውስጥ ህግ ላውጣ በትይ አራስ ልጅ ለስ ኖርት ይችላልልህ ወጣት ልጅዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማናቸውም ከ97 በፊት መገባት በሉም ካል ሸጻናውን ትወጃለሽ መቆየት አቀም ላይ ኖራት ይችላል ሀዚ የራሱ አይሆነ በተክሳን ስርዓት ጸሎት ይኖራት አለምትፈጽምባቸው እስከዛሬ ሲከናወኑ የቆዩስ ነገሮች ላይቋረጡ የሚገባቸው ነገሮች ይኖራሉና እነዛንም ግምት ውስጥ ያስገባ አዋጅ ሊሆን ይገባል አሁን ለምሳሌ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ማልቀ ማልስ ማመው ሐሳቡ ተቀበለሽ ማተስማሚው በኢትዮጵያ ምን አለ አለስማማም ካል ስጣላት ነው የምትደርገሽ የምትፈረጁ ያ ሐሳብ ልዩነት የሚከበርበት ሀገር ስላልሆነ በውጪ እንደለባቸው ይነጋገራሉ ጫማው ሊወራወራሉ ሐሳባቸው ግን ሐሳብን አይደለም የሚቃወሙ ሰው ነው የሚቃወሙ ተኛ ሀገርና ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ሁለት ነገር ላንሳሌ ካራስ ሰው ውጪ መሰብሰባት ይችላሉ ይባላል ይሄ ማለት ምንድነው ማሐበራትም ሰንበት ምርቴትም እድር ምንም መሰብሰባት ይችላል ያ ስራዎችን ምን ማድረግ ነው መግደል ማለት እኮ ነው ምክንያቱም በግል ማትወስኛቸው በስራት ፈጻሚ ኮሚቴ የምትወስኛቸው ስራዎች አሉ። እኔ አሁን ብዙ ሐላፊነት ወንበር ላይ ያለውበት አለ በግል የማልወስ ነው። ቢያን ሰባት ስራት ፈጻሚ ኮሚቴ ያስፈልጋልኩ በትንሹ 11 ያለው አለ። ሰበካ ጉባኤ ማይሰበሰብ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው መግደል ነው። እነዛ ስራዎቹን ነገን መሰሪያቸው ነገን ይያጨልምሽ ነው የምትጨው ማለት ነውና ሲወሰን ዝም ብሎ አጠቃላይ ነው እንጂ የሚወሰነው ጉዳቱ ምንድነው የሚያመጣው በሀገር ላይ በቤተክርስቲያን ላይ በሃይማኖት ላይ ምንድነው የሚያመጣው የሚለው አልታየም ሁለተኛ ለምሳሌ አሁን የቤት መኪና መኪና ይዘሽ ሁለት ሰው ይዘሽ በትጂ ከትራንስፖርት ተገላግያችኋለሽ መኪናውን ግን አንቺ ወደ ስራ መሄድ ይያለብሽ መኪናውን አቁሚ ከተባልሽ 
ትራንስፖርት መጣቀምሽ አይቀርም ምንድነው ልዩነቱ አንቺ እንደውን ከቤት ወጥተሻል እንደውም እዛ ላይ ሎድ ጨመርሽ ተጨማሪም ተጋላጭ ሆንሽ እንጂ በራስሽ መኪና ወጥተሽ ምትፈልግበት ቦታ በራስሽ መኪና ለመመለሱ የበለጠ ጥሩ ሆኖ ሳለ መኪና ነቤት አድርግና ዛሬ በመኪና መጣቀማት ይችላል በትራንስፖርት ተጠቀም ብሎ የሚለው አካይድ ራሱ ከተቀመጣው ይለ ጉዳት ሆኖ የሚያመዝ ነው ሰውየው ቆሞጣቱ አልቀረ መኪናው ነው የታገተው እንጂ ሰውየው አልታገተም ሰውየው ወጣ ሁለት ሰው ይዘው የሚወጣ ከሆነ ሶስቱም ወጣው ትራንስፖርት ይጣቀማሉ የትራንስፖርት ተጠቃሚን ቁጥር ይጨምራሉ ግንኙነቱንም ያበዙታል የሚቀነሰው ይሄ ነበር እንግዲህ የመንገድ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ከዚህ ቀደም ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደገለጸው የህزب አገልግሎት የሚሰጡ ትራንስፖርት መኪናዎችን ወይም የህزب አገልግሎት መስጫ መኪኖች ክራውድድ ወይ መንገድ መጨናነቅ ስለሚገጥማቸው 50 በመቶ ስለቀነሱ ምልልሱን ለማብዛት ነው ይሄን ወሳኔ ይወሰንኩት ብለዋል ያው የብዙዎች ያ ሳብ ልዩነትና ያ ለመስማማት እንዳለ በተለያየ መልኩ እየተገለጸ ነው እንግዲህ ይሄ አንዱ ነው እንመለስ ወደ መስቀል አደባባይ ስለዚህ ምን ለማለስ ነው የሚወሰኑት ውሳኔዎች አንደኛ መከረ ይጎደላቸው ስለሚሆኑ ይጎዳሉ ማለት ነው ለምሳሌ መስቀል አደባባይ ራስ ብሩ ለደመራነት ለቤተክርስቲያን የሰጡት ቦታ ነው ቤተክርስቲያኑቷ ባለ ባለ መፍትናት ከስያሚው ጀምሮ ባለ መፍትናት ስለዚህ መነጋገር አለባቸው ይሄ ቦታ ነገ በሚሰራበት ሰዓት ግራውንዱ ፓርኪንግ ነው የሚላል እንደ ኦሬ ነው ነው የሚመሰመው ላይው እንዲህ ይሆናል ፓርክ መናፈሻ ይሆናል የቤተክርስቲያን ድርሻው ምንድነው ደመራ ስታከብር ባለም ቅርስነት የተመዘገበ ነውና ከስያሚ ጀምሮ ስያሚውስ መስቀል አደባባይ ተብሎ ነው የሚከተለው ወይስ ፓርክ ሌላ ስያሚ ሊሰጠው ነው የሚለውና መነጋገር መቻል አለበት ወደ ጃን ሜዳም ሰንመጣ ለጊዜው ተብሎኛ ሀገር በዛው ነው የሚዛና ሁሉ ነገር ለጊዜው ይጨመራል የወረደ ነገር ይለ ስለዚህ የጃን ሜዳውም ጉዳይ ቤተክርስቲያን ተመካክሯል ከቅዱስ ሲኖዶስ ጋር ተመካክረው ቤተክርስቲያን በጣም የተማሩ የሰው ኃይል አላትና ተነጋግረው የሚሰራው ስራ ላይ ቆማ ማን መቻል አለበት ተቀበይ ማለት ሳይሆን ማመን መቻል አለበትና ተነጋግረው ተማሙ ነው ዋስትና ተወስዶበት ተፈራርሞ በባለቤትነቷ መፈራረም ሁሉ መፍታላት ተፈራርሞ ዲዩሬሽን ታይሙ መቼ ነው የሚያልቀው ፕሮጀክት ስትቀርጪ ፕሮጀክቱ የሚያስፈልገው ማቴሪያል ተግዳሮቶች ቢገጥሙ እንዴት ነው እናልፈው ማብቂያው ጊዜ መቼ ነው እና የሚባሉት ነገሮች ሁሉ ታይተው ቤተክርስቲያን እሷን በራሷ ባለሙያ በራሷ ማህንዲሶች የሚሆን በሌላ አሳይታ መርመራ አጥነታ አምናበት ከመንግስት ጋር ተቀምጣ ተግባብታ ቢሰራ ጥሩ ነው ይሄ ሳይሆን ግን በማናለኝበት የሚሰራ ከሆነ ነገ ተጠያቂነትን ያመጣል አሁንም ቤተክርስቲያኒቷ መፍቴ ተጥሷል ያለችው ተከክል ተጥሷል ስለዚህ መንግስት ምላሽ ሊሰጥበት ማብራሪያ ሊሰጥበትና ተማሙ ነው ቤተክርስቲያኒቷ ስታምንበት ስራዎቹ እንዲቀጥሉ ማድረግ ይገባል ምክንያቱም ቤተክርስቲያኒቷ አቋላመነች ማለት ከግማሽ ፐርሰንት በላይ አልተቀበለች ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አልተቀበለው ማለት ነው ምክንያቱም ያ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው ምን ሰማው ስለዚህ ቅዱስ ሲኖዶስ አምኖ ተግባብቶ ተስማምቶ ሊያደርገው ይገባል ብዬ ነው ማስበውና የተደረገ ያለው ነገር ያ ምንጊዜም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው ሲፈርስም በልማትና በውበት ሰበብ ስለሆነ ለማፍረስ ምንም ችግር የለውም በልማት ሰበብ ተነስነው ና አዲስ ፎቅ ያፈርስ ጀ ኢትዮጵያ ኮ በጣም ጀግና መሪዎች አችን ያለ አዲስ ፎቅ ስቴዲየም እና ለፍ ብለይ ስቴዲየም በየቦታው ላይ በተይ በርካታ ፎቆች ብዙ አገልግሎት መስጠት የሚችሉት እየፈረሱ ነው አይደል ያለው እየፈረሰን መስራት ለማዳቸው ስለሆነ መከተል ነው ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን